佢被称为中国麦当劳之父。当时咧，西门麦当劳咧开了大概有四十多家啦，都是我打开，一个一个打开啦。就是我打开的内地的第一家麦当劳餐厅。好多嘢佢都会落手落去啊，咁样教我哋点样做。他是自己亲自示范，怎么样去拖这个地。事业虽然成功，但系婚姻就亮起红灯。就系内地很多女朋友，甚至到有婚外情，都是灯红酒绿、花天酒地。就喺佢事业最高峰嘅时候，在家的时候呢，抽筋，然后吐血，有声音给我说：你是肺炎。今日朱元和翻翻到嚟佢以前一手建立嘅餐厅。后面你看见那一家呢？麦当劳餐厅，就是中国麦当劳的第一家，也是我在中国麦当劳开办的第一家餐厅。哎呀，今天能在佢拉。同旧同事重聚，又同客人倾下偈，朱元和再次见证到麦当劳嘅成功因素。开放嘅柜台、快速嘅生产线、亲切有礼嘅服务员，同埋整洁光亮嘅大堂，呢啲都系麦当劳嘅业务可以喺中国以至喺全世界唔同国家不断扩展嘅秘诀。由小朋友到老人家，都成为咗餐厅嘅座上客，足以证明麦当劳已经深入民心，成为咗现代快餐业一个成功嘅典范。麦当劳系全球最大嘅快餐服务机构，佢嘅连锁店遍布世界百多个国家，餐厅嘅数目已经超过三万。麦当劳餐厅喺五十年代初喺美国开展业务，到咗一九六七年，麦当劳开始冲出美国，走向世界。而喺一九九零年，全中国大陆第一间麦当劳就喺深圳正式开业。一九九零年。十一月八号，就是我打开的内地的第一家麦当劳餐厅。凭住朱元和喺香港麦当劳任职十几年嘅经验，呢、这个进军中国内地市场嘅计划就落喺佢嘅身上。我在当时我调过来啦，开办这里的市场的时候呢，我第一个规矩就是在我深圳这个办公室，本来一般都是很多广东过来的嘛。都是用广东话，但是呢，我呢就是要要绝对的规定，在办公室里面一定要说普通话啊、呃。当时候呢，我是一句都不能说，那我就逼我自己一定每天听，还要讲。然后呢，第二个我在中国学的呢，来到内地，你是要先尊重人，才可以办事。我觉得要先尊重。中国人的感情，先尊重内地人的想法，先先尊重他们当地办事的程序，我们才能进到这个市场来。除咗喺开拓市场嘅时候需要尊重生意嘅伙伴之外，朱元和亦都用同样嘅态度对待佢嘅员工。我们这个企业呢，是以人为本，人是最重要，不是汉堡包，是吧？汉堡包是人做出来的，人你看到那个麦当劳餐厅的员工开心不开心，是吧？每个员工站在哪里，他就笑的，这是笑的文化，给我也有关系，因为我很喜欢笑。和他在聊天呢，或者说他教我们的东西的时候，我就觉得很舒服，呃，不会有那种就是说他是一个很高高在上的那种感觉，非常和蔼可亲。其实，在那个九零年的时候，我是在做学生的，做兼职员工。那那个时候呢，就是我们当时在做厨房，那厨房那个呃呃朱元和先生呢，他就会去到厨房跟我们打招呼啊这样子，因为当时其实那个生意是非常繁忙的。那然后呢，他去到厨房里面就跟我们 say hello， 然后呢跟我们
，他他因为他习惯跟每一个员工聊天这样子。繁忙的时候，有时见到诶报仇人手比较紧张的时候，我都会冲埋去啊，帮手炸薯条啊，帮我哋斟下汽水啊。咁完咗之后又话我哋做得好啊。他就教我们说，呃，要，呃，你要对，你要让你的员工能有笑容。那最重要的是你自己要对员工好。你要呃让你的员工在这个团队里面感觉到开心，那呃你的员工才会发自内心的去笑出来。朱爷呢，他啊、呃、怎么来讲呢？就是在我心里面，真的，他他他他，我觉得他是我们这一大家族的长辈。就我觉得他是我们是非常尊重，因为他非常的那种 nice， 非常的那种呃随和。朱元和喺下属嘅眼中，唔单止系一位好朋友，亦都系一位好嘅老师。之後嗰時見到，譬如餐廳有問題嘅話，佢係用一個老師嘅方式嚟教導翻我哋點樣將啲嘢做翻好佢咯。好多嘢佢都會落手落腳啊，咁樣教我哋點樣做。印象最深刻的呢，就是教我怎麼拖地，啊，誒，就是拖完了這個地之後呢，啊，他是要我們去摸一下這個地，誒，乾不乾淨。他是自己親自示範，怎麼樣去拖這個地。憑住以人為本嘅企業精神，再加上佢勤奮拼搏嘅工作態度。朱元和最后成功打开广大嘅中国市场。二十六个省，啊，很快打开。现在只有四个省没有，其他的都已经打开。超过一千家，都算是一个啊，在内地的餐饮里面呢，是龙头大的。喺香港土生土长嘅朱元和，成长于一个单亲嘅家庭。爸爸喺佢三岁嘅时候就已经离开世界。剩低佢妈妈同埋哥哥，一家三口相依为命，生活清苦。朱元和自细就受到妈妈嘅熏陶，刻苦勤学，最中意优异嘅成绩，完成咗小学同埋中学嘅课程。这是我在一九六零年在这个学校毕业的时候，当时呢，这是是一个聪明、勤力、品学兼优嘅学生。当时朱元和就读嘅中学系由教会所开办嘅，校内嘅基督徒老师同埋传道人对呢位贫苦嘅学生特别关爱。我没有衣服穿，他给我衣服穿；我没有东西吃，他给我东西吃。喺爱嘅培育底下，朱元和喺十三岁嘅时候决志相信耶稣，开始佢嘅基督徒生活。教会给我很多很多培训的机会。我本来是一个非常内向的人，但因为每天都要站在前面，啊，很多年轻的人，很多同学，我改了，由内向变为一个非常外向的人。青年团契的时候，他是很多时候他演讲很自由的讲讲，所以我看他的演演讲那些这么好，我就在那边跟他学习，所以他是我的偶像。中学毕业之后，朱元和进入香港中文大学修读中国历史，完成咗大学嘅课程，佢决定回馈栽培佢嘅母校，翻翻去以前就读嘅中学，开始佢嘅教学生涯。在那里一当，当了十年，很开心，因为给学生在一起是最开心嘅事，因为能力也是蛮好，啊，表现也蛮好。所以得到了校董会、校长，还有我从前那个学校的老师推荐，当学校的全校的主任，最后当了校长。当时候我还记得，呃，三十岁还没到，所以我觉得，哎，我自己挺棒，所以呢，就觉得三十岁坐在那个校长的办公室。等三十年去退休，我觉得这个不行，所以我要挑战自己。挑战自己呢，其实我上届什么都不懂的，呃，刚好那个一九七四年，麦当劳又开第一家，接对第一家呢，就要请一个叫培训经理，还不是经理，我胆子很大，我就申请。虽然朱元和冇任何商界嘅经验，但系最终得到公司聘用。一上任，佢就被公司送到去美国接受六个月嘅培训。你猜我第一天嘅工作是什么？捡垃圾，在停车场捡垃圾，堂堂校长捡垃圾，哎呀，没面子，是吧？第二天，你猜是什么？
，清理洗手间。男的洗手间还可以、啊，女的洗手间呢、啊，非常困难。但我都没问题。第二天过了，第三天，你猜是什么东西？拖地。哎，我觉得我堂堂校长过来美国培训，堂堂大经理，给你清理厕所，有没有搞错？所以呢，我准备打电话给我太太呢，说我不干了。哎，就要打电话的时候呢，那个店的主人过来了，他拍拍我的脖头，他给我说：“其实呢，我们麦当劳呢，将很多的钱放在你的口袋里面。”你猜是什么原因？开一个餐厅，如果台不干净，地不干净，洗手间不干净，等于你吃的东西就不干净。所以我明白这个道理，所以我就立即的、好好的啊，干好我六个月的培训，所有员工能做的东西我都能做。做完以后回香港，开第一家麦当劳。他在有协同读书。当老师，当训导主任，当卢德会的校长，最后他为自己的理想，他出去了。他一当那个麦当劳，麦当劳那个那个那个什么那个啊、呃、经理啊，我见到他很能能能够放地放下自己，这是很难得的，是我应该学习的。当时呢，香港麦当劳呢开了大概有七十多家了，都是我打开一个一个打开的。朱元和喺麦当劳嘅工作有卓越嘅表现，佢由分店经理一直做到香港区嘅副总裁，最后成功开拓中国嘅市场。到佢五十八岁嘅时候，佢计划要完成三件事，跟住就光荣退休。零四年，麦当劳指定我是那个奥运的总领队，我觉得可能有机会坐在一个台上面呢，给那个国家的领导人。有机会呢，站在同一个台上。第二个呢，我觉得，嗯，当时中国的传媒呢，就鼓励我，特别是报纸，鼓励我出一本书，叫《麦当劳在中国》。第三个呢，我就希望很像啊、呃，美国的国务卿基辛格跟那个尼克森。到了美国以后，建了很多关系。回到美国以后呢，他也举行了一个很大的顾问公司，甚至很多重要的企业都是，因为呃，基辛格博士呢，他既懂得商业，也懂得国情，所以我觉得，哎，我这么二十六个省还有关系啊，这些关系是非常宝贵。打开门是最重要的工作啊！我觉得哎，非常好。工喺学校同学生打成一片，朱元和今日嘅笑容特别灿烂。你们有什么要跟我说的？我们希望啊，学校要办点什么东西。退咗休嘅朱元和。而家喺呢間中學擔任校監嘅工作。當初諗住光榮退休，然後開始自己嘅顧問公司，可惜人算不如天算，朱元和嘅計劃最終無法實現。零五年六月三十號，我從上海飛回來香港，我在上海辦了很多事，將奧運的事啊。将我出版那个书的事啊，都安排好。回到家以后呢，我觉得哎，那天特别累，我就给太太说，我很累，我要睡一下。醒过来，我已经不在家，在医院里面。我打开眼睛，看到我的太太，看到我的儿子，他们站在那里很紧张。我就问他们发生了什么事。啊，他们说，你刚刚在家的时候呢，抽筋，然后吐血，弄到整个地、整个床都是血。经过检查之后，医生发现朱元和嘅脑部有一个水瘤，需要开刀切除。
，可惜喺手术过程当中，医生发现将水瘤切除将会严重影响佢面部嘅神经，结果手术最终告吹。呢间医院佢得执，做得我这个总裁，什么事都能办。还有在我的教员工的一句很重要的说话，就是没有事是办不成的。我对我自己说。你能拿这个水楼出来吗？在你还有几年最人生最高峰的时候，你能掌控吧？很不开心，躲到房间，什么人都不见。每天想的东西，都是一个，你是一个全世界最无能的人。有声音给我说，你是废人。你跑到舱门旁边，你住得够高的啦。我真的想，废人就不能生存。还有我的遗嘱也写好了。我知道，面对这个舱门，对着这个舱，我是没办法，所以我只有大声。对我相信的主耶稣，给他说：“主耶稣，请你救我。主耶稣，请你可怜我。”就在这个时间，感谢我顺的上帝，我太太拿了一本圣经，然后呢？将一段很重要的文字给我看。就在我进退生死的关头的时候，他说：“人月占的全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么去换生命呢？”曾经笃信基督教嘅朱元和，因为多年喺商场打滚，已经失去咗当初对信仰嘅热诚。呢一场大病，再加上患上忧郁症，令佢再一次思想永生嘅问题。我就想，死了以后，我能带什么东西？什么都不能带。我所有的功名利禄，我能带走吧？啊！我感觉，我最重要的不是现在短暂的生命，我最重要是我永远的生命。我跪在地上，痛苦，向我相信的神认罪，我求他赦免我这个浪子。我信这个神的恩典很大。当天晚上，使我心里面全部的都能放下来。重拾基督教信仰嘅朱元和，深深觉得以往光辉嘅背后，生命其实系一塌糊涂，伤害咗身边好多人。有一段时间呢，瞧不起人，啊，你说什么？你来见我，我是我是老大的老大，开始感到非常骄傲。还有，我觉得旁边的人都不是最重要的，我是最重要的。你们每个人来见我的都是我，因为是很重要，所以家庭受了很大的压力。每次从工作回回家，太太给我说话的时候，我没有发很大的脾气。家庭的聚会，我也没有参加。慢慢的就是很孤独，但我也很开心。在内地，很多女朋友，甚至到有婚外情，啊，都是灯红酒绿，花天酒地。我给我的太太伤害太深，我知道我现在这一生静下来的时间，还不能补偿他的损失。所以我到他身边说：“说老婆，你
容许我在往后走的一一集里面，能记住当你的老公吧？他接受。然后啊，上帝用他的爱将我们破镜重圆。透过牧师同埋精神科医生嘅帮助，朱元和好快就喺幽谷里面走翻出嚟，而水柳嘅病情亦都逐渐感受到控制。今日朱元和已经唔再争名逐利，佢而家嘅目标就系要将祝福带俾更多嘅人。好了以后呢，他就给人家邀请，就要去演讲，就做做见证，证明证证证明那个上帝上帝对他的恩典。他教给学生怎么样去做做人呐、啊，怎么样做一个对社会有贡献、有爱心的人。他呢带出那个对于我们那个有为父的心那种爱，来触摸到我们，是对我们最大的影响。他从爱人，他的信仰出发，他的改变很大。对每一个人很动容啊！啊，他从自己的改变去改变其他人。咁喺同佢日常接触里面咧，你真系见到佢喺呢个诶、呃、信条嘅信念嘅实践嘅。咁所以咧都好敬佩佢嘅。好有。興趣同年青人溝通，咁所以好多時候咧，佢都會約見啲學生啦，同佢哋傾偈啊，了解佢哋嘅需要啊。朱孝堅給我們的印象就是非常親切可愛，然後他經常都是、呃、笑容滿面，即係我哋有啲咩問題啊，佢都會誒即係好努力咁去幫我哋啊，亦都唔怕我哋去問嘅。以朱 Sir 做一個榜樣咁樣，睇下佢喺當中嘅成功嘅秘訣，同埋佢點樣可以放肯放開一切嚟開片一個新嘅土地。只有周江生能够在最痛苦、最绝望、最黑暗的光景里面呢，能够呢重新回到上帝那里去，而且能够心存感恩啊，能够来面对他每一天的生活。我觉得这是给我们现代人一个非常非常重要的一个启示。从前我是卖了很多地上的汉堡包，现在。我已经是卖生命的面包。由穷苦学生到中学校长，由香港第一间麦当劳嘅经理，到负责打开中国内地市场嘅副总裁，中国麦当劳之父朱元和，成为咗好多人欣赏同埋羡慕嘅成功人士。可惜喺名利同埋掌声当中，朱元和开始迷失自己，过住纵情声色同埋欲欲嘅生活。虽然佢有丰富嘅物质生活，但系生命却失去咗意义同埋方向。当佢喺信仰当中重拾生命真谛嘅时候，朱元和就深深察觉到，只有耶稣基督先至能够完全满足佢内心深处嘅需要。今日生命嘅粮，耶稣基督已经填补咗朱元和心灵嘅饥渴，让佢活出丰盛嘅生命。你嘅心灵有冇感到空虚同埋失落呢？你想唔想耶稣基督将满足同埋丰盛嘅生命赐俾你呢？请你而家就致电恩宇生命热线同我哋联络啦。你亦都可以喺恩宇之声嘅网站留言噶。愿神赐福你。Whoa.